वेलकम टू आई एस टुडे आवर डिस्कशन एपी कॉन्स्टेबल प्रिलिम्स मॉक टेस्ट नाइन एक्सप्लेनेशन ओके ना सी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ए राइस डीलर परचेज ए राइस वो थ्री थाउजेंड रुपीज ही सोल्ड टू बाय थ्री ऑफ दिस राइस एट ए लॉस ऑफ फाइव पर्सेंटेज अंड द रिमेनिंग एट ए गेन आफ फाइव पर्सेंटेज वाट इज द ओवराल रिजल्ट अना बिह्यम बिह्यम डीलर थ्री हड्रेड रूपी सिल बिहनी को अतनी बिहार रेडू बै मूडो वंत ऐसी शात नष्टा की विक्रा मिगल ऐसी शात लाभ तो विक्रा अना ओवराल अत प्राफिट लास्ने चपन चुना सी इक मत मन की मत अटे वालू तो पन लेकिन वालू तो अवसर लेकिन बिह्यम डीलर थर्ड थ्री हड्रेड रूपी वाल्यू अना वालू तो पन लेते इक रेडू बै मूडो वंत अना कदा आ क्वांटी रेडू बै मूडो वंत अना सो टू थर्ड वालू तीस एंत प्राफिट कमेन एंत लास् कमेन फाइव पर्सेंट लास् कमी अट मैनस् फाइव नैक्स्ट टोटल थ्री पार्ट टू पार्टस मिगली अंत का वन थर्ड पार्टे कदा वन थर्ड पार्टी प्राफिट कमेन फाइव पर्सेंट प्राफिट तो अमीन अट फाइव पर्सेंट प्राफिट तो अमेन चुप्तना ओवराल प्राफिट लास्ट एलाकटा सो डिना दी क्या प्राफिट लास्ट मन की ईजी गलोदी ओके ना सी इक डिनामेटर थ्री अनेंटी सो एल सो टू फाइव जर मैनस् टेन फाइव वन जर फाइव प्लस फाइव मैनस् टेन प्लस फाइव एम होते मैनस् फाइव बै थ्री अो मैनस् फाइव थ्री वन जार थ्री ना नैक्स्ट थ्री सिक्स जार थ्री सिक्स जार वन पाइंट सिक्स सिक्स पर्सेज वन पाइंट सिक्स सिक्स वन अंत वन पाइंट सिक्स वन का दूसम कदा लास् वस्तु एंत लास् वस्तु लास् आफ वन पाइंट सिक्स सिक्स पर्सेज इज द लास् ओके फस्ट आपशन इधा करेक्ट करेक्ट आंसर सीधा नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू फर् द कंस्ट्रक्शन आफ हईड्रालिक ड्रा स्ट्रक्चर एन आर्गनजे बारोड ए सर्टन अमौंट आफ सिंपल इंट्रस्ट फोर पर्सेंट फर् द फस्ट फाइव इयर्स फाइव पर्सेंट फर् द नैक्स्ट टेन इयर्स अंड फर् द लास्ट फाइव इयर्स सिक्स पर्सेज पर ऐन द इंट्रस्ट पेड वाज क्रोर रूपी वाट इज द सम बारोड अना ओके सी इक जलशक्ति यंत्र निर्माण कोसम मोदी ऐसी संवस साधारण वी रेट नाग शात तदुपरी मन की नैक्स्ट तदुपरी पद संवस फाइव पर्सेज मिगल चवरी ईद संवस पर्सेंट चप्पन और संस्थ को मोता अस्क वी एन को अतना अंत असल प्रिंसपल वाल्यू एंता फैंड चेयन चुप्तना सो इक फाइव इयर्स कना फाइव इयर्स की एंत रेट आफ् इंट्रस्ट इक फोर पर्संटेज फोर पर्संटेज अने रेट आफ् इंट्रस्ट फाइव फोर सार एवंटी पर्सेज वस्त नैक्स्ट नैक्स्टना टेन इयर्स अना फाइव पर्सेज अना टेन फाइव जार एंत फिफ्टी पर्सेज रेट आफ् इंट्रस्ट अंत मत इंट्रस्ट फिफ्टी पर्सेंट वे नैक्स्ट चवरी फाइव इयर्स सिक्स पर्सेज रेट आफ् इंट्रस्ट अना फाइव सिक्स जार एंत थर्टी वस्तु थर्टी पर्सेज ओवराल चूस्ते फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सैवी प्लस थर्टी हड्रेड ओवराल इंट्रस्ट एंत पे चेस्ट हड्रेड पे चेस्ट चूँ इकड़ा वडी अना मतकने दाखी चलने वडी एट क्रोर्स अट्ना सो चलिए हड्रेड पर्सेंटे कदा सो हड्रेड पर्सेज इंट्रस्ट वा हड्रेड पर्सेज एट क्रोर्स अच्छे मन के असल एंतना असल हड्रेड पर्सेंटे कदा अे सो वी हड्रेड पर्सेंट पे चेसो अंत एन को अस्कना एनदी आड़ी एन को पे चेसा सो असल हड्रेड पर्सेंटे वस्तु सो अतंटे एन को अंत एट क्रोर्स अच्छी ओके ना आंसर डीज द करेक्ट आंसर सीधा नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री टू पर्सन रईड टूर्ड्स ईच अदर फ्रम टू प्लेस अना फिफ्टी फाइव किस पार्ट वन रईडिंग एट ट्व कि पर् अवर अंड ददर टेन कि पर् अवर आफ्टर वाट टाइम विल बी फस्ट लैवन कि पार्ट इफ दे कंटिव रईडिंग आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे बी अगेन लैवन कि पार्ट अना ओके ना चूदा इधर व्यक्त फिफ्टी फाइव कि दूर में उन्न रे प्रदेश प्रयाणिस्टर गंट की ट्व कि मरी मरुकर पद कि वेगत प्रयाणिस्टर वो एपड़ू लवन कि दूर में उठा वारी प्रयाणम को समय तरह वो मल्ल कि दूर में उठर अड़ना सो इक फिफ्टी फाइव डिस्टन्स अना 55 फिफ्टी फाइव डिस्टेंस अना एर वस्तार स्पीड एमो ट्वेलना मरुक स्पीड एमो टेन अब्तना आपोजिट डैरक्षन वस्ते रिटट स्पीड एम अडिशन ऐडी 
సేమ్ డైరెక్షన్లో అయితే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అంటే ఎక్కువ స్పీడ్లో నుంచి తక్కువ స్పీడ్ని తగ్గిస్తాం రెడ్యూస్ చేస్తాం సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ ట్వంటీ టూ నా సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ టూ సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిస్టెన్స్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తారు ఇద్దరు కానీ ఇద్దరి మధ్య ఎంత దూరం ఉండాలన్నాడు లెవెన్ కిలోమీటర్స్ గ్యాప్ ఉండాలి అన్నాడు సో ఇద్దరు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నారు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయడానికి సో ఇక్కడ లెవెన్ కిలోమీటర్స్ గ్యాప్ ఉంది ఓకేనా సో ఇలా వస్తున్నారు ఇలా వస్తున్నారు ఇలా వచ్చారు ఇలా కూడా ఇలా వచ్చారు లెవెన్ కిలోమీటర్స్ గ్యాప్ ఉండాలంట ఆ గ్యాప్ ఉండడానికి పట్టే టైం ఎంత అంటే సో అంటే ఈ టోటల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఈ లెవెన్ డిస్టెన్స్ తప్ప మిగతా డిస్టెన్స్ ఇద్దరు కలిసి రిలేటివ్ స్పీడ్ తోటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కవర్ చేసినట్టే కదా సో అప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో నుంచి లెవెన్ రిమూవ్ చేస్తే ఫార్టీ ఫోర్ ఉంటుంది ఆ ఫార్టీ ఫోర్ డిస్టెన్స్ని ట్వంటీ టూ రిలేటివ్ స్పీడ్తో కవర్ చేస్తే ఎంత టైం పట్టిందంటే టూ అవర్స్ టైం పట్టింది ఎంత టైం పట్టింది టూ అవర్స్ టైం పట్టింది సో ఇద్దరు ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరూ ఎంత గ్యాప్లో ఉన్నారు లెవెన్ గ్యాప్లో ఉన్నారు లెవెన్ గ్యాప్లో ఉండడానికి ఇక్కడ చూస్తే మనం ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఇద్దరు కలిసి లెవెన్ కిలోమీటర్స్ గ్యాప్లో ఉన్నారు ఓకేనా లెవెన్ కిలోమీటర్స్ గ్యాప్లో అంటే ఇద్దరు కలిసి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి పట్టిన టైం ఎంత అంటే టూ అవర్స్ నెక్స్ట్ ఏమైంది వాళ్ళు రైడింగ్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నారంట వాళ్ళు ప్రయాణించడం కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఇలా చేస్తూ ఈ లెవెన్ కవర్ చేశారు ఈ లెవెన్ కవర్ చేసి లెవెన్ కవర్ చేసి రిటర్న్లో వెళ్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి లెవెన్ గ్యాప్ వస్తుంది కదా వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తూ ఇలా వెళ్ళేటప్పటికి లెవెన్ గ్యాప్ వస్తుంది ఇలా కవర్ చేసినప్పుడు ఒక లెవెన్ ఉందా ఓకేనా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఒక లెవెన్ కవర్ అయింది ఇలా ఎన్నికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకో లెవెన్ కవర్ అయిందా లెవెన్ ప్లస్ లెవెన్ ఎంత ట్వంటీ టూ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేశారు ట్వంటీ టూ రిలేటివ్ స్పీడ్తో కవర్ చేస్తున్నారు ఎంత టైం పడుతుంది అంటే వన్ అవర్ టైం పడుతుంది సో ఓవరాల్గా టైం పీరియడ్ ఎంత అంటే ఫస్ట్ లెవెన్కి ఏమో టూ అవర్స్ పడితే నెక్స్ట్ లెవెన్కి ఏమో వన్ అవర్ పడుతుంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సిదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ దేర్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ బాయ్స్ టెన్ గర్ల్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ వన్ గర్ల్ అండ్ టూ బాయ్స్ ఓకే ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఈ త్రీ ఆర్ సెలెక్టెడ్ అట్ ర్యాండమ్ అన్నాడు ఒక తరగతిలో పదిహేను మంది బాలరు మరియు పది మంది బాలికలు ఉన్నారు యాదృచ్ఛికంగా ముగ్గురిని ఎంపిక చేస్తే వారిలో ఒక బాలిక మరియు ఇద్దరు బాలురు కావడానికి గల సంభావ్యత ఎంత అన్నాడు సో ప్రాబిలిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు మనకి ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ బాలర్ అంట టెన్ మెంబర్స్ గర్ల్స్ అన్నాడు ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ బాయ్స్ టెన్ గర్ల్స్ అంట సో ఓవరాల్గా అంటే మనకి న్యూమరేటర్లో వచ్చేసరికి ఏమో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ తీసుకుంటాం డినామినేటర్లో పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ తీసుకుంటాం టోటల్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టెన్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఎంతమందిని సెలెక్ట్ చేయాలి త్రీ మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఆ సెలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళలో టూ బాయ్స్ ఉండాలంట వన్ గర్ల్ ఉండాలంట సో బాయ్స్లో టూ మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి సో ఫిఫ్టీన్ సీ టూ గర్ల్స్లో నుంచి టెన్ గర్ల్స్ నుంచి కేవలం ఒక్కరిని సెలెక్ట్ చేయాలి ఓకేనా సో వన్ గర్ల్ టూ బాయ్స్ అన్నాడు సో ఇక్కడ ప్రాబిలిటీని ఇలా తీసుకుంటాం ఓకేనా సి ఇక్కడ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఏంటో చూద్దాం ఫిఫ్టీన్ సి టూ మెయిన్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ వన్ అవుతుందా నెక్స్ట్ టెన్ అంటే టెన్ సి వన్ అంటే టెన్ అవుతుందా డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ త్రీ టైమ్స్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం త్రీ టూ వన్ ఓకేనా వ్యాల్యూస్ ఇలా వస్తున్నాయి సి ఇక్కడ టూ వన్ జార్ టూ సెవెన్ జార్ వెళ్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ చూసుకుంటే త్రీ టూ జార్ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది ఓకేనా సిక్స్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఏముంది ఫిఫ్టీన్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది కదా ఇక్కడ వాల్యూ రివర్స్ అయితే ఇక్కడ ఫ్యాక్షన్ రివర్స్ అయినా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ కిందే ఉంటుంది ఓకే ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ అగైన్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ టూ జార్ టూ వన్ జార్ టూ టూ జార్ ఇంకా మిగిలింది ఏంటి మనకి న్యూమినేటర్లో త్రీ సెవెన్ జా ట్వంటీ వన్ మిగిలింది డినామినేటర్లో ఏ మిగిలింది ఫార్టీ సిక్స్ మిగిలింది డినామినేటర్లో ఏమొచ్చింది ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చింది ట్వంటీ వన్ బై ఫార్టీ సిక్స్ అనేది ఆప్షన్ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓకేనా సిదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ ఫైవ్ టూ పీపుల్ రామ్ అండ్ శ్యామ్ టూ పీపుల్ రామ
టైం రేషియో మనకి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టైం రేషియోని రివర్స్ తీసుకుంటే వచ్చేది ఎఫిషియన్సీ రేషియో అవుతుంది సో ఫోర్ టేబుల్ కామన్ ఉంది ఫోర్ త్రీ జార్ ఫోర్ టూ జార్ వర్క్ ఏమవుతుందంటే సో ఎయిట్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ టూ జార్ సో ఇద్దరు సేమ్ వర్కే కాబట్టి టైమ్ ఇన్ టు ఎఫిషియన్స్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా ట్వంటీ ఫోర్ అనేది టోటల్ వర్క్ అవుతుంది వారు ఒకరి తర్వాత మరొకరు గంట పాటు పని చేస్తూ ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు పనిని ప్రారంభించారు అంటే ఆల్టర్నేట్ డేస్ చేసుకుంటూ ఆల్టర్నేట్ అవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారండి ఒకరి తర్వాత ఒకరు గంట పాటు అంటే ఫస్ట్ అవర్ రాము త్రీ యూనిట్స్ వర్క్ చేస్తే నెక్స్ట్ అవర్ కంప్లీట్గా శ్యామ్ మాత్రమే శ్యామ్ మాత్రమే టూ అవర్ టూ యూనిట్స్ వర్క్ చేయగలుగుతున్నాడు సో వన్ అవర్లో రాము త్రీ యూనిట్స్ చేస్తే వన్ అవర్లో శ్యామ్ టూ యూనిట్స్ చేయగలుగుతున్నారు ఓవరాల్గా టూ అవర్స్లో మనకి టూ అవర్స్లో ఎన్ని యూనిట్స్ వర్క్ అవుతుందంటే ఫైవ్ యూనిట్స్ వర్క్ అవుతుంది టూ అవర్స్లో ఫైవ్ యూనిట్స్ వర్క్ అవుతుంది సో ఫైవ్ మల్టిపుల్ ట్వంటీకి దగ్గర ఏముంది ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఇక్కడ కూడా టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ అవర్స్ పడుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆల్ట రాము శ్యాము రామ్ శ్యామ్ అలా వెళ్తుంది మనకి ట్వంటీ అయిపోయేటప్పటికి శ్యామ్ దగ్గర రెండు అయింది నెక్స్ట్ రామ్ వాట సో రామ్ అనే క్యాండిడేట్ వన్ అవర్లో ఎంత చేయగలుగుతాడు త్రీ యూనిట్స్ చేయగలుగుతున్నాడు వన్ అవర్లో త్రీ యూనిట్స్ చేయగలుగుతున్నాడు ఇక్కడ మనకి మిగిలింది వన్ యూనిట్ వర్కే కదా వన్ యూనిట్ వర్క్ చేస్తే కంప్లీట్గా మన వర్క్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది వర్క్ టార్గెట్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ఇంకొక వన్ యూనిట్ వర్క్ చేయాలి ఆ వన్ యూనిట్ వర్క్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ టార్గెట్ కంప్లీట్ అవుతుంది కానీ శ్యామ్ వచ్చేసరికి వన్ అవర్లో టూ యూనిట్స్ వర్క్ చేయగలుగుతున్నాడు వన్ అవర్లో టూ యూనిట్స్ వరకు కానీ వన్ యూనిట్ చేయాలంటే హాఫ్ అన్ అవర్ తీసుకుంటాడు వన్ అవర్కి టూ యూనిట్స్ చేసే శ్యామ్ ఇక్కడ వన్ యూనిటే చేయాలి సో అప్పుడు ఎంత తీసుకుంటాడు అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ టైం తీసుకుంటాడు ఓకేనా హాఫ్ అన్ అవర్ టైం అనేది శ్యామ్కు పడుతుంది ఓవరాల్గా ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ నైన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ సో మొత్తం మీద టైం ఎంత పట్టింది నైన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైం పడుతుంది ఎంత టైం పడుతుంది నైన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టైమ్ నైన్కి నైన్ యాడ్ చేస్తే ఎయిటీన్ సిక్స్ మార్నింగ్ నైన్కి నైన్ యాడ్ చేస్తే ఈవినింగ్ సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ థర్టీ సో ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ పిఎంకి ఆ అంటే ఆ వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇలా అవర్ తర్వాత అవరు ఆల్టర్నేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీకి మొత్తం పంట చెన్ని పంట వర్క్ పంటను కోయడానికి సరిపోతుంది ఓకేనా సీదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ టూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై టూ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ టూ కే మైనస్ వన్ బై టూ కే ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ అన్నాడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్టీన్ కే స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అన్నాడు సి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మన కే స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్టీన్ అన్నాడు కదా స్క్వేరింగ్ చేసాడు కదా దాంతోపాటుగా కింద సిక్స్టీన్ వచ్చింది సిక్స్టీన్ రావాలంటే అక్కడ స్క్వేర్ చేస్తే ఫోర్ ఉంటేనే కదా సిక్స్టీన్ వచ్చేది సో డినామినేటర్లో ఫోర్ రావాలంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్కి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే మనం సో డివైడెడ్ బై టూ చేయాలి సో ఇక్కడ ఇట్లా ఉంది కదండి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్కి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఈ వాల్యూని ఏం చేయాలంటే బోత్ సైడ్స్ వన్ బై టూతో మల్టిపుల్ చేయాలి ఇట్ సైడ్ కూడా వన్ బై టూతో మల్టిపుల్ చేస్తాం మనం ఓకేనా టూ వన్ జార్ టూ త్రీ జార్ సో వన్ బై టూ అంటే కే మిగులుతుంది మైనస్ వన్ బై టూ టూ జార్ ఎంత మైనస్ వన్ బై ఫోర్ కే మిగులుతుంది సో ఇది వాల్యూ స్క్వైరింగ్ అని బోత్ సైడ్స్ చేస్తే ఇక్కడ త్రీ కదా త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ సో ఏం చెప్పొచ్చు అండి కే స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్టీన్ వన్ బై సిక్స్టీన్ వన్ బై సిక్స్టీన్ కే స్క్వేర్ అంటే ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబీనా టూ ఇంటూ కే ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ కే ఇస్ ఈక్వల్ టు నైన్ వస్తుంది కే కే క్యాన్సిల్ టూ వన్ జా టూ టూ జా మైనస్ వన్ బై టూ అవతలకి వెళ్తే ప్లస్ వన్ బై టూ నైన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అంటే నైన్ వన్ బై టూ సో ఆన్సర్ ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే త్రీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది కే స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై కే వన్ బై సిక్స్టీన్ కే స్క్వేర్ వన్ బై సిక్స్టీన్ కే స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది మనకి ఈ మైనస్ హాఫ్ వెళ్తే ప్లస్ వన్ హాఫ్ అవుతుంది నైన్ ప్లస్ హాఫ్ అంటే నైన్ అండ్ హాఫ్ నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సీదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ అజయ్ అండ్ విజయ్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇఫ్ దర్ ఏజ్ రేషియో బికమ్స్ ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాట్ ఈస్ ద విజయ్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ అజయ్ మరియు విజయ్ల వయసులు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వారి వయసుల
ఓకేనా ఒకవేళ విజయ్ యొక్క ఏజ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఏమవుతుంది ఈ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ సా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఓకేనా సిదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ట్రైన్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ స్టేషన్ ఏ టు బి అట్ అన్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆన్ ద రిటర్న్ జర్నీ ద ట్రైన్ ట్రావెల్స్ అట్ లోయర్ స్పీడ్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ అన్ ఓవరాల్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఆన్ ద రిటర్న్ జర్నీ అన్నాడు ఒక రైలు స్టేషన్ ఏ నుండి బీకి సగటున సిక్స్టీ ఫోర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది కానీ తిరుగు ప్రయాణంలో బీ నుండి ఏకి ఆ రైలు తక్కువ వేగంతో అంటే వెళ్ళినప్పుడు ఎంత వేగం అయితే ఉందో ఆ వేగానికి తక్కువ వేగంతో వస్తుందంట సో మొత్తం మీద ప్రయాణ సగటు వేగం ఫిఫ్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అయితే తిరుగు ప్రయాణంలో రైలు వేగం ఎంత అన్నాడు సో మనకు మనకి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఇచ్చి డిస్టెన్స్ సేమ్ ఇచ్చి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక స్పీడు అంటే ఒక ఏ అనే స్పీడు రిటర్న్లో బి అనే స్పీడు డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉండి డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉండి సో ఫార్వర్డ్ అంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఒక స్పీడు రిటర్న్లో వచ్చేటప్పుడు ఒక స్పీడు రెండు వేరు వేరు స్పీడ్స్ ఇచ్చి డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ కాంబినేషన్ ఏం తీసుకుంటామంటే టూ ఏబి బై ఏ ప్లస్ బి తీసుకుంటాం ఏంటంటే అది టూ ఏబి బై ఏ ప్లస్ బి రెండు స్పీడ్స్ డిఫరెన్స్ రెండు స్పీడ్స్ ఇచ్చి డిస్టెన్స్ ఏమి ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి యావరేజ్ స్పీడ్కి టూ ఏబి బై ఏ ప్లస్ బి తీసుకుంటాం ఓకేనా సిదా క్వశ్చన్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ సేమ్ అని క్లియర్గా తెలుస్తుంది కదా సో టూ ఏబి బై ఏ వాల్యూ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ టూ ఏ బి రిటర్న్ చేయండి మనకు తెలియదు కదా టూ ఏబి బై ఏ ప్లస్ బి అంటే మనకు ఎంత వస్తుందండి సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ బి సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓవరాల్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అన్నాడు ఓవరాల్ యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఫార్వర్డ్ జర్నీ రిటర్న్ జర్నీ యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటున్నాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందో చూద్దాం ఇక్కడ ఎయిట్ సెవెన్ జార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ బీనా సిక్స్టీన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ అవతలకి వెళ్తే సెవెన్ బి ప్లస్ సెవెన్ బి ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ అప్ర మనకి అప్రాక్సిమేట్గానే అడిగాడండి సుమారుగా అడిగాడు సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ దాన్ని అలాగే ఉంచండి సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి వాల్యూ ఏమవుతుంది సిక్స్టీన్ అనేది సెవెన్ బి యువతలకు వస్తే ఏమవుతుంది నైన్ బి అవుతుందా నైన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ త్రీ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ త్రీ ఇక్కడ సెవెన్ యువతలకు వస్తే సిక్స్ నుంచి సెవెన్ పోతే నైన్ వస్తుంది సో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది అండి ఇది నైన్ వన్ జార్ నైన్ సెవెన్ జార్ సెవెన్ సెవెన్ జార్ ఫార్టీ నైన్ ఓకే సారీ సిక్స్టీ ఫోర్ కదా ఇక్కడ ఉంది సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా నైన్ సెవెన్ సార్ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా కదా అడిగింది మనకి సెవెన్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్కి కొంచెం ఎక్కువ అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుందండి ఓకేనా క్లియర్ కదా సీదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ నైన్ సి క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ నైన్ టూ ఈక్వల్ సమ్స్ ఆఫ్ మనీ వర్ లెంటెడ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ లెవెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫర్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ టూ పీరియడ్స్ వాస్ ఫోర్ వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో దెన్ ఈచ్ సమ్ ఈజ్ అన్నాడు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ తెలుగులో చూస్తే సాధారణ వడ్డీకి రెండు సమాన మొత్తాలను లెవెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం వద్ద వరుసగా త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కి మరియు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కి వడ్డీకి ఇస్తే ఆ వడ్డీల మధ్య డిఫరెన్స్ వ్యత్యాసం ఫోర్ వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అన్నాడు అయితే అప్పుడు ప్రతి మొత్తం ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఆ మొత్తం ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ ఎంత అనేది ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని చెప్తున్నాడు క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమంటే రెండు సమాన మొత్తాలు అన్నాడు ఫస్ట్ కేసులో ఎంతైతే ఇచ్చాడో సెకండ్ కేసులో కూడా అంతే ఇచ్చాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ టైం పీరియడ్స్ మాత్రం డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ టైం పీరియడ్ ఏం తీసు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ టైం పీరియడ్ మల్టిపుల్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుందా చూద్దామా లెవెన్ త్రీ సార్ థర్టీ త్రీ లెవెన్ ఇంటూ వన్ బై టూ లెవెన్ ఇంటూ వన్ బై టూ వచ్చేసరికి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అవుతుంది ఈ
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో లెవెన్ ఎన్ని డైస్ పోతుంది లెవెన్ త్రీ సార్ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ మేట్స్ లెవెన్ ఫోర్ సార్ పోదు లెవెన్ త్రీ సార్ థర్టీ త్రీ అంటే సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ టూ లెవెన్ సెవెన్ సార్ సెవెంటీ సెవెన్ ఫైవ్ మిగులుతుంది లెవెన్ ఫైవ్ సార్ అంటే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ కూడా థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది సో ఇన్ టూ హండ్రెడ్ అంటే త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది సో త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో అనేది ఏంటంటే ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సీదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ శంకర్ స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్ విత్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ అంకిత్ జాయింట్ హిమ్ విత్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ దే ఎర్డెడ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ వాట్ ఈస్ అంకిత్ షేర్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ అన్నాడు శంకర్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్తో వ్యాపారం ప్రారంభిస్తాడు మూడు నెలల తర్వాత ఇక్కడ అనికేత్ అంటే అంకిత్ తోటి అతనితో అంకిత్తో కలిసి వన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్తో చేరాడు ఒక సంవత్సరం తర్వాత సెవెంటీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపాయలు లాభంగా వస్తే లాభంలో అంకిత్ వాట ఎంత అనేది అడిగాడు ఇక్కడ శంకర్ అనే క్యాండిడేట్ అంకిత్ అనే క్యాండిడేట్ ఇద్దరు కలిసి బిజినెస్లో ఇక్కడ అనికేత్ అనేది ఇద్దరు కలిసి బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు సో ఇక్కడ ఇద్దరు ఇన్వెస్ట్మెంట్లో మనకి ఫోర్ జీరోస్ అనేవి కామన్ ఉన్నాయి ఇద్దరు ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఫోర్ జీరోస్ కామన్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేసేయండి సో ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఈయన ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ట్వెల్వ్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు కదా అనికేత్ అనే క్యాండిడేట్ ఏం చేశాడు అంటే మనకి ఎన్ని మంత్స్ తర్వాత వచ్చాడు ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ అన్నాడు అక్కడ ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ అన్నాడు అంటే కేవలం నైన్ మంత్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఎందుకంటే వన్ ఇయర్లో ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ మంత్స్లో త్రీ మంత్స్ తర్వాత వచ్చాడు అంటే కేవలం నైన్ మంత్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసినా అని చెప్తున్నాడు నైన్టీన్ పార్ట్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసాడు అంట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇయర్లీ ప్రాఫిట్ ఎంత అన్నాడు సెవెంటీన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అన్నాడు సో అందులో మనకి ఎవరు ప్రాఫిట్ కావాలి అనికే ప్రాఫిట్ ఎంతో కావాలి ఓకేనా సి ఇక్కడ త్రీ త్రీ సార్ త్రీ ఫోర్ సార్ అగైన్ త్రీ వన్ సార్ త్రీ ఫోర్ సార్ ఫోర్ ఫోర్ సార్ సిక్స్టీనా నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇస్ టు నైన్టీన్ అనేది టోటల్ లెక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియోనే మనం ప్రాఫిట్ రేషియోగా తీసుకుంటాం సో ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది థర్టీ ఫైవ్ పార్ట్స్ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు థర్టీ ఫైవ్ పార్ట్స్ అనేది ప్రాఫిట్ వాల్యూ సెవెంటీన్ ల్యాక్ సెవెంటీన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనేది అన్నాడు ఓకేనా సో మనకి ఫోర్ ఫోర్ సార్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ సో అయితే మనకు కావాల్సింది ఎవరు వాటా అండి మనకి క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటి అనికేత వాటానా అనికేత అంటే నైన్టీన్ పార్ట్స్ వాల్యూ కదా అప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంది సరిపోతుంది కదా ఎక్స్ప్రెషన్ క్లియర్గా నైన్టీన్ పార్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి కావాల్సిన అనికేత వాటా ఎంతో వస్తుంది సో ఇది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఫోర్ జీరోస్ సపరేట్గా ఉన్నాయండి ఫోర్ జీరోస్ ఎక్స్ట్రా వస్తున్నాయి ఇక్కడ కూడా ఫోర్ జీరోస్ వస్తాయి ఫోర్ జీరోస్ వస్తాయి నైన్టీన్ ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది ఇక్కడ కూడా నైన్టీన్ ఫైవ్ సార్ నైంటీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ నైన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనేది మనకి ఎవరు వాటా వస్తుంది అనికేత వాటాగా వస్తుంది సో నైన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సీదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్టీ వన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ పవర్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ రూట్ త్రీ అండ్ క్యూబ్ రూట్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో ఎయిట్ వాల్యూ స్నే ఏం చెప్పమన్న ఏం చే ఏం చేయమంటున్నాడు అంటే దీన్ని యాసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టమంటున్నాడు యాసెండింగ్ అంటే తక్కువ నుంచి ఎక్కువగా అరేంజ్ చేయాలి ఏది లోయెస్ట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ లోయెస్ట్ నెక్స్ట్ లోయెస్ట్ తర్వాత హైయెస్ట్ వాల్యూ సో ఇక్కడ తెలుగులో చెప్పుకున్నట్లయితే ఆరోహణ క్రమం అవరోహణ క్రమం అంటాం ఆరోహణ అంటే తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి అరేంజ్ చేయాలి అవరోహణ అంటే ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి అరేంజ్ చేయాలి ఇంగ్లీష్లో అయితే యాసెండింగ్ డిసెండింగ్గా చెప్తాం సి ఇక్కడ వాల్యూస్ మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే పవర్లో జీరో ఉంది 2.89 పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ పవర్లో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ని ఎలా రాస్తాం వన్ బై టూగా రాస్తామా వన్ బై ట
क्यूब रूट जीरो पाइंट जीरो जीरो एट अंतना डो सो इधर एम तो ना डे जीरो पाइंट टू होल क्यूब वैल्यू का दायित्व जीरो पाइंट टू होल क्यूब बंदी क्यूब की सो क्यूब की क्यूब रूट के कैंसल है बोलते रिजल्ट एम तो ना जीरो पाइंट टू तो ना क्या सी इकड़ा ये वैल्यूस ने भी रिजल्ट इलावा कुछ नहीं बिटलो चिन्ना स्मॉलेस्ट रिजल्ट एंड ही हाईएस्ट रिजल्ट एंड एंड जोस्ट है स्मॉलेस्ट उच्च सर के लास्ट तो दोनों नहीं लास्ट वैल्यू मेंस ओ क्यूब रूट 0.008 सो आ एक्सप्रेशन आई थी माना कि फर्स्ट लोग उन्हें डाली सो इधी स्मॉलेस्ट का उन्हें ह नेक्स्ट तो हाईएस्ट टाइम उन्हें 1.73 उन्हें नेक्स्ट हाईएस्ट टाइम उन्हें 1.7 उन्हें ओके ना इकड़ माना कि फर्स्ट लो 0.2 वैल्यू उन्हें 0.2 अंडे क्यूब रूट 0.008 इकड़ उन्हें फर्स्ट एक्सप्रेशन लो लेद सेकेंड जोड़ा ने इकड़ उन्हें फोर्थ लो फोर्थ लो गोड़ा लेद सेकेंड लो उन्हें इकड़ा थर्ड ऑप्शन लोगों डा स्मॉलेस्ट वैल्यू क्लियर का होंडी नेक्स्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एंडी अंडे 1.7 है 1.73 पैदा 73 पैदा था 1.70 पैदा था अंडे 1.73 नहीं का था पैदा दी रेंडेट लो माना कि सो 1.7 अंडे नेक्स्ट लो एस्ट अंडे सो फर्स्ट वैल्यू सेकेंड लो उन्डाली इकड़ा फर्स्ट वैल्यू मेंस सेकेंड प्लेस लो होंडे नेक्स्ट रेंड ने दी नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यूस ओके सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन थर्टी सिक्स मिनट्स फोर्टी फाइव मिनट्स रेस्पेक्टिवले बट पाइप सी एम्प्टी द फिल्ड टैंक इन थर्टी मिनट्स फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन टैंक मेंस विल द रिमेनिंग टैंक अंडे विल द रिमेनिंग टैंक फिल सो विल द रिमेनिंग टैंक फिल सी तेरे को जो स्टेट ए मरियो बी एन रेंडे पाइप लो 36 मिनट्स मरियो 45 निम्शाल लो वो क्या तोटे निम्बा का लो कानी सी एन ए पाइप और टैंक नहीं मुप्पे निम्शाल लो काली चेस उन्नता मदर लो ए मरियो बी लो मेगिलेना मेगिलेना टैंक का नहीं थी निंदा तुमने आठ नारों सी कड़ा माना कि अब जोर जैसे ये बी सी टाइमिंग सी चारों ये इन्हीं मिनट्स लो फिल जैसे सुन्दी 36 मिनट्स आ बी इन्हीं मिनट्स आ ने 45 मिनट्स सी ने क्या नहीं तो 30 मिनट्स लो 30 मिनट्स लो एमटी शेकल तोड कंप्लीट का फुल का उन्हें LCM of 36, 45, 30. Okay, now. So, here, first run it to just say, 5, 6, 15, 2, 15, 3, 15 table come on up to the LCM find out just set up to diet to LCM based on diet to this count down. Let's go on up to three numbers is the first two numbers LCM find out yet. Our first two numbers LCM in the third number to find out just the final go or a lot of money three numbers LCM on a day was soon day. Okay, now. सी क्या माना कि 15 2030 ने नो 45 30 की एलसीएम ने फाइनल जैसे सुना 15 2030 15 3000 45 देने क्रास मार्ट प्लेज़ है इन दुकु क्रास मार्ट प्लेज़ है इनकी रेशन माना तकिन चले ना पड़ो रेशन माना रेडिस शेले ना पड़ो क्रास मार्ट प्लेज़ चेस्टे माना कि एक्सेट के एलसीएम माने दो सुन्दे 3000 90 36 सो 36 तोड़ी ये रेडिटियो के एलसीएम में तो चिंदी 45 2000 90 30 3000 इकड़ा six six जार six six जार six fifteen जार six one जार six five जार again three two जार three two जार आह three two जार three five जार सर बहुत उन्नत so two is to three ratio लो चिंदा again दिन क्रास में प्लेज़ है इसते so nine two जार अंदा one eighty हो तुन्दे so one eighty means else में अंदो चिंदे माना किकड़ा one eighty अने else में चिंदे so one eighty else में अंटे माना के दे दे else में उसने दाने capacity का दिस कुंटाऊँ so tank capacity अंदा अंटे one eighty liters टैंक कैपेसिटी हम तो चिंदे 180 लीटर्स। तो इधर नहीं टाइम्स बहुत उन्हें 3 6 जार आह इधर 3 5 जार 5 टाइम्स बहुत उन्हें 3 5 जार 150 6 5 जार 30। तो इधर नहीं टाइम्स बहुत उन्हें माना कि 4 टाइम्स बहुत उन्हें 4 4 जार 160 5 4 जार 20 180। तो 3 6 जार 6 टाइम्स बहुत उन्हें नेगेटिव एफिशिएंसी ह तो तरवाता सीन गोड़ा बदले आरंटा। फर्स्ट सेवन मिनट्स ये एंड भी वक्चेश निया। 
वन मिनट बी एन लीटर्स फिगर फाइव प्लस फोर नईन लीटर्स फिगर वन मिनट नईन लीटर्स फिस्टर सैवन मिनट लीटर्स फिस्टर नईन सी थ्री एटर्स फिगल वन मिनट थ्री लीटर्स फिगल एन लीटर थ्री सो वन एटी मन सिक्टी थ्री नि रिमूवे मिगल वाल्यू एंत चुद सो वन एटी सिक्टी अंत आलमोस्ट रौं फिगर सी वन टेन वो वन टेन प्लस सैवन वन वन सैवन वो नैक्स्ट इपू सीएनए पैप वोट सीएनए पैप सी एफ मैनस सो फाइव प्लस फोर नईन नईन मैनस सिक्स त्री एफिशनसी अवतनी सो इन एफिशनसी अंत थ्री मुगर कल वर्कते एफिशनसी तो फिस्तार टैंकनी थ्री एफिशनसी तो फिस्तार सेम हो आंसर थ्री थ्री जार नई थ्री नईन जार ए टाइम पड़ता है थर्टी नईन मिनट टाइम पड़ती सो आसर एंटे सैकंड आपशन इज द करेक्ट आंसर एट थर्टी नईन मिनट रिमेन मिगल टैंक रिमेन टैंक फिंग पटे टाइम और टोटल टैंक एम चाहमें फस्ट थर्टी नईन मिनट तस्कटा नैक्स्ट अटे लास्ट थर्टी नईन मिनट तस्कटा स्टार्ट मिनट कल वर्क कदा आ सवन मिनट प्लस थर्टी नईन फारटी सिक्स मिनट आंसर का चुप्त एपड़ी टोटल एंत टाइम पड़ी अंत रिमेन टैंक अनाबी सो केवल थर्टी नईन मिनट रिमेन टैंक अने फिंदी ओके नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फारटी थ्री द ऐवरेज एज आफ थर्टी टू बायस इन द्लास इज फोर्टी अंड द ऐवरेज एज आफ ट्वेंटी सिक्स गर्ल इन द्लास इज ट्व वाट द ऐवरेज एज आफ आल दायस अंड गर्ल रौंडेड आफ टू टू डिजिट आफ्टर दिसमल अंत अप्रक्सीमेट अटे डेसीमल पाइं तरह टू डिजिट्स वे विधा ऐवरेज फैंडमन ओके और तरगति मुफ रे मंद अब सगट वयस पदना तरगति इरव आर मंदिर बालिक सगट वयस पन्े अट बाल मैं बालिक सगट वयस एंतुदी अब सी इक थर्टी टू मेबर्स बायस बायस एंत थर्टी टू मेबर्स ओके बायस एंत थर्टी टू नैक्स्ट गर्ल कर्ल एना तरगति ट्वेंटी सिक्स मेबर्स गर्ल गर्ल मन के ट्वेंटी सिक्स मेबर्स उ अच्छा इक मैं अर्थम चुस्को बायस थर्टी टू उ थर्टी टू मेबर्स ऐवरेज एंत ऐवरेज एज फोर्टीन थर्टी टू मेबर्स ऐवरेज एंत फोर्टीन गर्ल्स को वेटपड़ी गर्लस ट्वेंटी सिक्स मेबर्स कदा वाल ऐवरेज एंत ट्वेलवी वाल ऐवरेज एंत ट्वेलवे मन के ओवराल बायस अं गर्ल कंबई ऐवरेज कावाली ओके ना सी ने यह ट्वेंटी सिक्स लोयेस्ट ऐवरेज गर्ल कदा ट्वेंटी सिक्स मेबर्स की ट्वेल्व ऐवरेज होना ट्वेंटी सिक्स मेबर्स की ट्वेल्व ऐवरेज होते मन की थर्टी टू मेबर्स ट्वेलव ऐवरेज दूसरे थर्टी टू सेम इक ट्वेलव थर्टी टू मेबर्स ट्वेलव ऐवरेज दूसरे एमेंटे सी टू ऐवरेज एक्सट्रा मिगल टू ऐवरेज एंत की थर्टी टू मेबर्स की टू मिगल थर्टी टू मेबर्स की टू लेकिन थर्टी टू इंटू टू एक्सट्रा मिगल आसट्रा मिगल बोत बायस अं गर्ल इधर षेर कदा मन की इधर षेर थर्टी टू प्लस ट्वेंटी सिक्स एंत फिफ्टी एट ओके सो फिफ्टी एट थर्टी टू इंटू टू एंत डैरेक्ट मन एंतु सिक्सटी फोर का ओके ना सो थर्टी टू इंटू टू अंटे सिक्सटी फोर अो फिफ्टी एट अने एनी टाइम्स हो वन टाइम हो फिफ्टी एट वन जार फिफ्टी एट सिक्स मिगल पाइंट पेटे सिक्सटी अवतनी सो नैक्स्ट फिफ्टी एट सिक्सटी अटे अगेन फिफ्टी एट वन जार फिफ्टी एट वन जार फिफ्टी एट अटे वन पाइंट वन मिगल वन पाइंट वन नैक्स्ट वन टाइम हो कदा वन पाइंट वन अना वन पकना जीरो अना चेंज उ कदा सो वन पाइंट वन जीरो अंत आलरे वालिदर की ट्वेलव ट्वेल का ट्वेल्व की वन पाइंट वन जीरो ऐडे थर्टीन पाइंट वन जीरो अने ऐवरेज अो थर्टी पाइंट वन जीरो अने करेक्ट ऐवरेज ट्वेल्व की अंत इधर दी काम का मैं ट्वेल्व कंसडर्सा कदा सो ट्वेल्व की एक्सट्रा षेर वन पाइंट वन जीरो ऐडे थर्टीन पाइंट वन जीरो इज द करेक्ट ऐवरेज ओके नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फारटी फोर द सम आफ टू नंबर इज़ टू वन सिक्स अना देर हेचसीएफ फीज ट्वेंटी सैवन द नंबर रे संख्य मौत टू वन सिक्स मरी वाट हेचसीएफ ट्वेंटी सैवन आईना आ संख्य अना सो जनरल हेचसीएफ अनेंटे गिवेन नंबर ने एग्जाक्ट डिवेडी गिवेन नंबर ने एग्जाक्ट डिवेडी आ टू नंबर्स या सम एंतना टू वन सिक्स अब 
सो आ टू नंबर्स मन एवं दूसरे ट्वेंटी सैवन ए प्लस ट्वेंटी सैवन बी आवी स कामन दिस्ते ट्वेंटी सैवन इंटू ए प्लस बी इज ईक्वल टू टू वन सिक्स ट्वेंटी सैवन इंटू ए प्लस बी एंक ट्वेंटी सैवन ए ट्वेंटी सैवन बी टू नंबर्स ने इच्छा हेचसी अनेजाक्ट डिवेडी ओके ना सो इक इधन टाइम हो चुदा इकड़ा टू एट टू एट इकड़ा टू एट सिक्सटीन सैवन एट फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी सैवन एग्जाक्ट एनी टाइम्स होट टाइम्स हो प्लस बी वाल्यू एट वो सो मन की को प्राइम्स ए प्लस वन वस्ते बी प्लस दीकमा नैक्स्ट ए प्लस टू दीकेंटे बी प्लस फाइव दीमा सो टू फाइव टू फाइव इन मन की टू दीकेंटे इक फाइव दीमा इक थ्री दीकेंटे इक टू मन सारी मन के एट कदा इक टू दीकेंटे इकड़ेम सिक्स दीकटा का रे को प्राइम्स का बट्टी फस्ट सैट प्रयारीटी का वन सैवन वन पार्ट वन पार्ट स पार्ट का ईच पार्ट अने देन तो मल्टल ट्वेंटी सैवन तो मल्टल सो ट्वेंटी सैवन इंटू वन ट्वेंटी सैवन ट्वेंटी सैवन इंटू सैवन सो ट्वेंटी सैवन ट्वेंटी सैवन इंटू सैवन एंत सैवन सैवन जार फारी नई सैवन टू जार फोर्टी प्लस सिक्सटी वन सिक्सटी नई सो आ टू नंबर से अमता है ट्वेंटी सैवन इंटू ट्वेंटी सैवन इंटू सैवन सैवन जार फारी नई सैवन टू जार फोर्टी प्लस फोर एन कदमी वे वाल्यू सो वाल्यू एंत वन एटी नईन वो आू नंबर्स एंटे ट्वेंटी सैवन वन एटी नई सो आसर एमें थर्ड आपशन अभी करेक्ट आसर अके नैक्स्ट इक इंकोटे इंकोला सबने टू वन सिक्स उच्चा टू आपशन इच्छा आपशन टू नंबर ने ऐडे टू वन सिक्स वस्तु चूड़ी सो फिफ्टी फोर वन सिक्टी टू एंत टू वन सिक्स फस्ट आपशन वी सो अंकने मैं प्रोसीजर चाहा एवं रे इच्छा आपशन आपशन ने ऐडे टू वन सिक्स वस्तु अदे मैं आंसर अला आपशन रे मूड अंत रे मूड अटे रे चाली रे मूड यानी उन्ना खचिता मन प्रोसीजर चाहे ओके ना सीधा नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फारटी फाइव इन डिवीजन साम डिवीजन इज थ्री टाइम द क्वेश्चन अंड सिक्स टाइम द रिमैंडर इफ द रिमैंडर इज टू दे डिडेंड ईज बागहार पद्धति विभाजक बाग फला मूड रेटल मरीज शेषा की आर रेटल शेष रेते विभाज्यम अने इकजर डिवीजरा डिवीजर इज ईक्वल टू डिवीजर इज ईक्वल टू एम इंडिया डिवीजन साम डिवीजर इज ईक्वल टू थ्री टाइम्स द क्वेश्चन अना थ्री टाइम्स द क्वेश्चन लेदा सिक्स टाइम्स द सिक्स टाइम्स द रिमैंडर अच्छा सिक्स टाइम्स द रिमैंडर अना इफ द रिमैंडर इज टू अटे रिमैंडर प्लस टू कंटे रिमैंडर इज टू देन दिवेंडे अना डिवेंडे अटे विभाज्यम सिक्स टू जार ए आर प्लस टू वस्ते टू जार्ट वाल अंत मन की डिवीजन अने वालू आई अब लेदा वालू आई अब सिक्स टू जार्ट वाले अब डिवीजन प्लेस मन ट्वल दीकटे थ्री वन जा थ्री फोर जा मन की क्वेश्चन फोर वस्तु कदा इन मन के वालू वाई डिवीजन ट्वल वे रिमैंडर टू वो क्वेश्चन फोर वे वालूस अने सरपता है मन की डिवेंडें फैंड की सो डिडें इज ईक्वल टू डिडेंट इज ईक्वल टू डिवीजन इंटू क्वेश्चन एंट डिवीजन एंत मन की वाला क्वेश्चन एंट फोर डिवीजन इंटू क्वेश्चन एंट प्लस रिमैंडर ट्वल फोर जार फारी एट फारी एट प्लस टू फिफ्टी अवतनी सो आवेंट वाल्यू अटे भाग दिन वालू ने भाग जी अटे फिफ्टी अने वालू ने भाग जी सो आसर इज फिफ्टी फस्ट आपशन इज द करेक्ट आसर ओके नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फारटी सिक्स A sum of money is to be divided among four persons in the ratio two is to three is to four is to five. Out of the four, one person gets two hundred more than the other and a hundred rupees less than another. What is the sum? Kada dumbu kontha sumu matta ni two is to three is to four is to five nishma thelo nalgur vektala madhya vijin chali nalgur lo vaka vekti ki itra vekti kante two hundred rupees ekwa mariyu maro ka vekti kante hundred rupees takwa pandhado. अच्छे मोतमने मत वालू एंता सी इक रेस एंता टू इज थ्री फोर फाइव टू थ्री फोर फाइव अने मन की रेसियो इच्छा ओके ना इंतरू बैसे कैंडिडेट चुप्तना ओके ना नल्बरों व्यक्ति की व्यक्ति गुरी मतमे चुप्त इतर व्यक्ति कटे टू हड्रेड मरक व्यक्ति कटे हड्रेड तक अना कैंडिडेट गुरी मतमे चुप्तना सो 
इतर कैंडिडेट कंटे टू हंड्रेड एक्व अंटे टू की फोर की टू की फोर की डिफरेंस अंता सो टू उन्दा टू पार्ट्स उन्दा टू पार्ट्स ने टू हंड्रेड का कंसीडर जाए चा टू मल्टीपल के दा नेक्स्ट मरो कैंडिडेट का ना हंड्रेड तक वाला डो अपनो फाइव की फोर की डिफरेंस अंता वन पार्ट ना वन पार्ट ने हंड्रेड का दिस्को च हंड्रेड मल्टीपल का अंडे वक्त फोर ने किनका दिस्को डे थ्री दिस्को डे राज मल्ली थ्री की फोर की वन्ना उसने बाने उन्दे कारी तक को अकड़े को उन्दे थ्री करना पॉइंट तो में इतना सो कामन वैल्यू फोर अंडे यावर गुन्ची ये ते जब तो नाडो फोर गुन्च जब तो नाडो टू करना टू पार्ट्स एक को उन्दे फाइव करना वन पार्टो टू करना टू हंड्रेड एक वा अंडे ई कैंडिड करना टू हंड्रेड एक वा मरो कैंडिड करना हंड्रेड तक वा कामनेशन सर पे इंदा अंडे माना केमन अंदर जैस को वाली ईच पार्ट ऐंदा हंड्रेड रुपीस था ईच पार्ट हंड्रेड रुपीस है ते मतलब माना कि इन्हीं पर इन्होंने यानी थ्री टू प्लस थ्री फाइ फाइ प्लस फाइ टेन टेन प्लस फोर फोर्टीन फोर्टीन इनटू हंड्रेड सो मतलब टोटल वैल्यू ऐंदा उस सुन्दर डे फोर्टीन हंड्रेड आउट तुम्हारी a contractor undertook to do uh, undertook to finish a certain work in 124 days and he employed 120 men after 64 days he found that he had already done two by three of the work and how many men can be discharged now so that the work may finish in time and one contractor one of the stuff are any note here put the chair and key 120 mother name is अते अरवे ना रोज तरह अत इपटे टू थर्ड पनी पूर्ति चेस्ते पनी सकाल पूर्ति का इपड़े एंतम पुरुषों तग्स्ो अना सो मन की टाइम अंड वर्क चेन रूल कांबिनेशन वस्तु चेन रूल मेन एम वन डी वन हेच वन बै डबल वन एम टू डी टू हेच टू बै डबल टू कांबिनेशन यूज अत इक इन डेस कंप्लीट अव्वाल वन ट्वेंटी फोर डेस कंप्लीट अव्वाली एंतम रिक्रूटना मेन वन ट्वेंटी मेबर्स रिक्रूटना अच्छे एन डेस् तरह एन डेस् वरक फोर डेस् वरक आ सिक्टी फोर डेस् वरक टोटल थ्री पार्ट वर्क केवल टू पार्ट कंप्लीट अटना सो मन दीकटे सिक्सटी फोर डेस एंतम वन ट्वेंटी मेबर्स सो टाइम दूसम डे मेन दूसम सो वर्क डिनामेटर रास्ता केवल थ्री टू इयर्स वरक सो नैक्स्ट कैन इयर्स वर्क मिगल वन इय वर्क मिगल अच्छे वन ट्वेंटी फोर डेस फोर डेस इंक डेस डेस अच्छे मन की डेसेमो एक्वनाई डेसेमो एक्वनाई वर्कमो तक सो पर्स ते एम ते सी अटा सो टोटल कैंडिडेट एंतम मन की वन ट्वेंटी कदा सो आ वन ट्वेंटी क्या तग्चा एंतम तग्चा मेबी नीन आ वालूनी वन ट्वेंटी मैनस ए लेदा वन ट्वेंटी मैनस एक्स ओके सो इत टू एनी टाइम्स होती टाइम होती कैंसल सो सिक्टी फोर उड़ा वन ट्वेंटी उ वालू इन मैनस ए अवतल को प्लस ए अवतज ईक्वल टू इत अवतल के मैनस सिक्टी फोर अवतनी फैनल मिगल फिफ्टी सिक्स मिगल वन ट्वेंटी लगे सिक्ट पे सिक्ट फोर पे फिफ्टी सिक्स अटे फिफ्टी सिक्स मेबर्स रेड्यूसते टाइम वर्क अने कंप्लीट ओके सो आसर एम होते सैकंड आपशन अकेंड आपशन इज द करेक्ट आसर ओके नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फारटी एट द एरिया आफ् ए सर्किल ईज इंक्रीज बै ट्वेंटी टू सेंटीमीटर्स इट्स रेडियस ईज इंक्रीज बै वन सेंटीमीटर्स दें ओरजल रेडियस आफ द सर्किल ईज अना वृत्म ओक वैशाल ट्वेंटी टू सेंटीमीटर्स मरी दिन व्यासार्धम वृत्म ओक वैशाल ट्वेंटी टू सेंटीमीटर्स पेना दिन व्यासार्धम सेंटीमीटर पड़ा वाल अगर अंत मन मीन इक अर्थंस दिन व्यासार्धम सेंटीमीटर पड़ा वाल दिन ओक वैशाल ट्वेंटी टू सेंटीमीटर्स पे ओके ना रेडियस वन सेंटीमीटर पड़ा वाल एरिया ट्वेंटी टू इंक्रीजें ओरजल एरिया की अच्छे वृत्म ओक असल व्यासार्थम एना अंत मन की आर वालू एंत अड़ना सी इक सर्किल दीकटे सर्किल एरिया मन की पै आर स्क्वे अवतुदा सो पै आर स्क्वे एरिया की एंत इंक्रीजें ट्वेंटी टू एक्सट्रा इंक्रीजें ट्वेंटी टू ए इंक्रीजें ट्वेंटी टू एंक्रीजें पै अटे सैकंड रेडियस अने वन सेंटीमीटर पेर बटी रेडियस वन सेंटीमीटर पे आर प्लस वन हॉल स्क्वे अ रेडियस वन सेंटीमीटर पे तरह सो सर्किल एरिया पै आर् स्क्वे आर् आर् प्लस वन हॉल स्क्वे न्यू एरिया इज ईक्वल टू ओल एरिया की ट्वेंटी टू ऐड न्यू एरिया इध न्यू एरिया एरिया इज ईक्वल टू एंटी ओके ना क्लियर सो इक मन ए प्लस बी हॉल स्क्वे कांबिनेशन एक्सप्रेस कटे एक्सप्रेस इकट्ठा सो एम चुदा वाल्यू सो पैना 
ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे प्लस टू ए बीना आर् स्क्वे अंत पै आर् स्क्वे प्लस बी स्क्वे अंत वन वन इन टू पै पै दाने ट्वेंटी टू बै सूना प्लस टू आर् टू आर् टू पै आर् टू पै आर् टू पै आर् चूँ इक ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे प्लस टू ए बी अं टू आर् सो पै इंटू पै इंटू आर् स्क्वे पै आर् स्क्वे पै इंटू वन पै पै इंटू टू आर् वे सर की टू पै आर् सर एक्सप्रेस सो मन इक वाल्यू एम हो पै आर् स्क्वे पै आर् स्क्वे कैंसल पै आर् स्क्वे पै आर् स्क्वे कैंसल ट्वेंटी टू बै सवन अवतल को वस्ते इधल को वस्ते वन पार्ट आफ वन पार्ट ट्वेंटी टू इध ट्वेंटी टू बै सैवन सैवन इंटू वन सैवन सैवन ना वन पे सिक्स इंटू ट्वेंटी टू बै सैवन मिगल तो इज ईक्वल टू रईट सैड सो टू इंटू पै वालू अंत मन की ट्वेंटी टू बै सैवन इंटू आर सो ट्वेंटी टू बै सैवन ट्वेंटी टू बै सैवन कैंसल अो आर वाल्यू टू वन जा टू थ्री जा फल मन की ओरजल रेडियस एंत थ्री पार्टस वस्तु सो थ्री पार्ट मीन थ्री सेंटीमीटर्स अने मन की ओरजल रेडियस ओके सर्किल याजल रेडियस एंत थ्री सेंटीमीटर्स सीधा नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फारटी नई ये रेक्टांगुलर प्लेस फिफ्टीन मीटर्स लांग एट मीटर्स ब्रेड फाइव मीटर्स लेंथ फोर मीटर्स ब्रेड अंत जीरो पाइंट फाइव मीटर्स डी आफ हॉल इज एक्सकवेटेड द एक्सकवेटेड साइल वाज स्प्रेड ओवर द रेस्ट आफ द रेक्टांगुलर प्लेस दे हाउ मच डेड द लैवल रईज अना दीर्घ चतुराकार स्थल पड़व पदेन सेंटीमीटर उट बेडल एट सेंटीमीटर्स एट मीटर्स पदहे मीटर् बेडल एट मीटर्स अना ऐसी मीटर् पड़व फोर मीटर्स वेडल जीरो पाइंट फाइव मीटर्स लत गल गुंत तब वाटी मिगल भूम पै पचते सो इक मट्ट मट मट मीन मट्टी पैसे पैक कईटने हईटने अंत पेना सो मैं इकमेंटेक रेक्टांगुलर प्लाटे रेक्टांगुलर प्लाटे अब इंकोक रेक्टांगल षे गुंत अव जी सो दिन ओक मेजरमेंट एला फिफ्टीन मीटर्स लांग अना एट मीटर्स ब्रेड अना फाइव मीटर्स लेंत अपल फाइव मीटर्स लेंत फोर मीटर्स विड़ तो सो दिन डेप्त अच्छा जीरो पाइंट फाइव अना सो तवाड़ कदा तविंद विचा जीरो पाइंट फाइव अने डेपा जीरो पाइंट फाइव सो मन के आंत पन मन के तवीर मट्ट उ कदा तवीर मट्टी एदे अट परछे इध मत परचेस ओके ना इत मत पे आवल अने रेक्टांगुल एरिया एंत हईट पे अना सो अब चपच्छ तवीर मट्टी एदे तवीर मट्टी एदे दाने वाल्यूम इज ईक्वल टू आ वाल्यूम इज ईक्वल टू तवीन प्लेस का रिमेन प्लेस ओक वाल्यूम तस्क सो रिमेन प्लेस वाल्यूम अंत एम तस्कटा लेंत इंटू वि फिफ्टीन इंटू एट एरिया तवीन ओक ए मेजरमेंट एलाइए तवीन ओक प्लेस फाइव मीटर्स लेंत फोर मीटर्स बड़ता ओके ना टोटल रेक्टांगल ए फाइव इंटू फिफ्टीन इंटू एट नीचे सो फाइव मीटर्स लेंत फोर मीटर्स बड़ता तरह यह एरिया इंटू हईट अना कदा हईट ए मट्टी दाने मीद पे दिन वाल्यू दिम दिन एंत पे आरगल लेंत अड़गा सो ईरिया इंटू हईट इज ईक्वल टू अटे रेक्टांगल बेस एरिया इंटू हईट अटे रेक्टांगुलर वाल्यूम हो सो आ वाल्यूम इज ईक्वल टू आ मट्ट वाल्यूम मट्ट अंत फाइव मीटर्स लेंत फोर मीटर्स विड़ो हईट एंत हईट मीन डेपे कदा एंत लोवा जीरो पाइंट फाइव मीटर्स अटे वन बै टू का सो टू वन जा टू टू जा इक फिफ्टीन एट जार एंता मन की वन ट्वी वस्तु कदा फाइव फोर जार एंता ट्वेंटी ना वन ट्वी ली ट्वेंटी पे एंत मिगल हंड्रेड हंड्रेड मिगल सो हेज ईक्वल टू फाइव टू जार टेन टेन बै हड्रेड मीटर्स वो सो दी सेंटीमीटर्स अड़का आपशन ने सो सीना सर मीटर्स बै हड्रेड सेंटीमीटर्स कनवर्टी सो आल बै हड्रेड उबी हईट एंत हईट पे इक रेक्टांगल रेक्टांगुलर प्लेस मैद टेन सेंटीमीटर्स हईट अनेगर जरिए ओके ना इधे रेक्टांगुलर ए वाल्यूम रेक्टांगुलर प्ले रेक्टांगुलर पोल या वाल्यूम इधे वाल्यूम अंत बेस एरिया इंटू हईट इधे सर की एंत मट्टन तव्वाड़ो आ मट्ट वाले वाल्यूम अने अटे वाल्यूम अने फाम अ क्लियर कदा ओके ना सीधा नैक्स्ट क्वेश्चन सो आसर इज टेन सेंटीमीटर्स इज द करेक्ट आसर सैकंड आपशन इज द करेक्ट आसर ओके सीधा नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी अरेंज द फाइंग वाल्यूज ऐसे आर्डर इफ सैड आफ स्क्वेर इज ट्व सेंटीमीटर्स 
సైడ్ ఆఫ్ స్క్వైర్ ఈస్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ ఒక స్క్వైర్ ఇచ్చాడు దాని యొక్క సైడ్ ఎంత అంటున్నాడు ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు కింద వాటిని ఆసెండింగ్ కింద వాటిని అరేంజ్ చేయండి ఆసెండింగ్ మీన్స్ తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి అరేంజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు ఓకేనా ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్ భుజంగా గల చిత్రాసనం యొక్క ఈ కింది విలువలను ఆరోహణ క్రమంలో చెప్పండి అన్నాడు సి ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు వాట్ ఈస్ ద పెరిమీటర్ అన్నాడు ఇక్కడ స్క్వైర్ యొక్క సైడ్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ అయితే పెరిమీటర్ ఏమవుతుంది ఫోర్ సైడ్స్ కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ ఏనా ఫోర్ ఏ అంటే ట్వెల్వ్ ఫోర్ సార్ ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఏరియా అన్నాడు స్క్వైర్ ఏరియా స్క్వైర్ ఏరియా అన్నప్పుడు ఏం చేసుకుంటాం ఏ స్క్వైర్ సైడ్ ఏ అయితే స్క్వైర్ యొక్క సైడ్ ఏ అయితే ఏరియా ఏమవుతుంది ఏ స్క్వైర్ సో ట్వెల్వ్ స్క్వైర్ అంటే ఎంత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగనల్ అన్నాడు స్క్వైర్ యొక్క డయాగనల్ అంటే మనకి ఏమొస్తుందండి ఏ సైడ్స్ ఏ ఏ డయాగనల్ డి కావాలి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ ఏ సో డయాగనల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ ఏ రూట్ టూ ఏ అంటే ట్వెల్వ్ రూట్ టూ నా సో మనకి వాల్యూస్ ఇలా వచ్చినాయి ఇక్కడ మనం రూట్ టూ ఎంత అని తెలుస్తుంది వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ అంటే ఎలా క్యాలకులేట్ చేసిన థర్టీ చేంజ్ అయి వస్తుంది వీటిలో హైయెస్ట్ వాల్యూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ లో నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఫార్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ బాగా లోయెస్ట్ అనేది ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ రూట్ టూ సో ఆర్డర్ ప్రకారం చూస్తే ఫస్ట్ త్రీ ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ ఉండాలి తర్వాత టూ ఉండాలి త్రీ వన్ టూ ఆప్షన్ సో త్రీ వన్ టూ కాంబినేషన్లో ఉన్న ఆప్షన్ ఏముంది అంటే అంటే తక్కువ నుంచి ఎక్కువ కరెంట్ చేయాలి త్రీ వన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ కాంబినేషన్ ఓకేనా సీదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ వన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ ద ఫోర్ వాల్స్ ఆఫ్ ఏ రూమ్ ఈజ్ త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అన్నాడు ద కాస్ట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ ఏ రూమ్ త్రీ టైమ్స్ ఇన్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ అండ్ హైట్ రెస్పెక్టివ్లీ విల్ బీ అంట సి ఒక గదిలోని నాలుగు గోడలకు రంగులు వేయడానికి అయ్యే ఖర్చు త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అని చెప్తున్నాడు ఓకేనా ఆ గది యొక్క పొడవు వెడల్పు మరియు ఎత్తులు మూడు రెట్లు అయినా రంగు వేయడానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంతో చెప్పండి అంటాడు సో ఇక్కడ మనకి లెంత్ విడ్త్ హైట్ టోటల్ ఫస్ట్ ఎంత ఎంత ఖర్చు అయింది అన్నాడు త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఖర్చు అయింది అన్నాడు త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే గోడలు నాలుగు గోడల కంటే ఏంటి తర్వాత లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అవుతుందా సో నాలుగు గోడలు అంటే ఒక రెక్టాంగిల్ తీసి ఒక క్యూబైడ్ తీసుకుంటే మనం ఒక క్యూబైడ్ కనుక తీసుకొని మనం చూస్తే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఇది లెంత్ ఇది విడ్త్ అవుతుంది ఇది హైట్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ క్యూబైడ్ కనుక చూస్తే లెంత్ విడ్త్ హైట్ ఫోర్ వాల్స్కి పెయింట్ వేసాడు ఫోర్ వాల్స్ అంటే ఇదొక వాల్ ఇటు సైడ్ వాల్ అటువైపు ఇటు సైడ్ వాల్ ఓకేనా ఇలా నాలుగు వాల్స్కి ఏరియా వేసాడు నాలుగు వాల్స్కి పెయింట్ వేసాడు ఫోర్ వాల్స్కి పెయింట్ వేసాడు అంటే ఇది ఏ ఏరియా అవుతుంది ఫోర్ వాల్స్ లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియానా లేటరల్ సర్ఫేస్ ఎలా వస్తుంది సో లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా సర్క్ అంటే పెరీమీటర్ ఉంది కదా ఈ పెరీమీటర్ ఇంటు పెరీమీటర్ ఇంటు హైట్ తీసుకుంటే టోటల్ ఫోర్ వాల్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా వస్తుంది అంటే పెరీమీటర్ అంతే కదా టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఇంటూ హైట్ టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఇంటూ హైట్ సో ఫస్ట్ మనకి ఆ లెంత్ లెంత్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి లెంత్ లెంత్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి లెంత్ విడ్త్ హైట్ ని నేను వన్ 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 యూనిట్ గా తీసుకుంటున్నా ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమని చెప్పొచ్చు టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి అంటే ఎంత టూ నా టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఇంటూ హైట్ అంటే వన్ నా సో టూ టూ జార్ ఫోర్ మొత్తం ఎన్ని వచ్చింది అండి ఫోర్ వచ్చింది ఈ ఫోర్ పార్ట్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ కి ఎంత ఖర్చు అయింది అండి లెటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫోర్ పార్ట్స్ వచ్చింది ఫోర్ పార్ట్స్ కి త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఖర్చు అయింది అన్నాడు ఇంతవరకు క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ టైం అన్నాడంటే త్రీ టైమ్స్ ఇక్కడ చూడండి పొడవు వెడల్పు ఎత్తులు మూడు రెట్లు ఉన్నాయంట త్రీ టైమ్స్ అంటే ఇప్పుడు వన్ వన్ పార్ట్ కాస్త త్రీ పార్ట్స్ త్రీ పార్ట్స్ త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు లేటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా మీన్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా వక్రతల వయస్సేలం ఎంత అవుతుంది అంటే టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఎల్ ప్లస్ బి అంటే త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ హైట్ టు త్రీ టూ సిక్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ త్రీ సార్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ పార్ట్స్ అనేది థర్టీ సిక్స్ పార్ట్స్కి పెయింట్ వేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఓకేనా సో లేటర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ పార్ట్స్ వచ్చింది టూ సిక్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ త్రీ సార్ థర్టీ సిక్స్ ఇది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది నైన్ టైమ్స్ పోతుందా ఫోర్ నైన్ సార్ థర్టీ సిక్స్ అప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ ఇంటూ నైన్ ఏమవుతుం
ఒక పార్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈ వాల్యూని సో దానికి ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్తో మల్టిపుల్ చేస్తే ఫోర్ వస్తాయి కదా ఎందుకంటే అన్నీ ఈక్వల్గా ఉన్నాయా మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఫామ్ అవుతుందా స్క్వైర్లో ఈచ్ కార్నర్ వద్ద ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే కంప్లీట్ కంప్లీట్ ఇది ఏంటిది సెక్టర్ అంటే చాపం అవుతుందా ఈ చాపం ఏరియాలో నుంచి ఈ ట్రయాంగిల్ను చూడండి ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా ఈ ఏరియా తీసేస్తే అంటే ఈ కంప్లీట్గా ఈ చాపంలో నుంచి ఈ ఏరియా తీసేస్తే షేడ్ చేయబడిన ప్రదేశం వస్తుంది కదా మనకి సో ఏమని చెప్పొచ్చు నైంటీ డిగ్రీ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ నైంటీ డిగ్రీ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ సో నైంటీ బై త్రీ సిక్స్టీ పై ఆర్ స్క్వేర్ దీని దీని ఏరియా మొత్తం ఏరియా కావాలంటే నైంటీ బై త్రీ సిక్స్టీ పై ఆర్ స్క్వేర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ అందులో నుంచి ఈ ట్రయాంగిల్ ఫార్మేషన్ ఉందా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి హాఫ్ ఇంటూ ఇక్కడ బేస్ అంటే ఎంత ఫోర్టీన్ కదా దీని రేడియస్ ఫోర్టీన్ ఉంటే ఈ టూ ఫోర్టీనే ఈ టూ ఫోర్టీనే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ అవుతుందా హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మీకు ఒక టేబుల్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో చెప్పున్నాం రేడియస్ ఎవరైతే రేడియస్ ఏరియా ఇక్కడ సర్కిల్ ఫ్రెండ్స్ రేడియస్ ఎవరైతే ఏరియా వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఒక సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఎవరైతే ఏరియా వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సర్కిల్ ఫ్రెండ్స్ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది రేడియస్ ఫోర్టీన్ అయితే ఏరియా సిక్స్ వన్ సిక్స్ అవుతుంది సర్కిల్ ఫ్రెండ్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ అవుతుంది రేడియస్ ట్వంటీ వన్ అయితే వన్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ ఏరియా అవుతుంది సర్కిల్ ఫ్రెండ్స్ వన్ థర్టీ టూ అవుతుంది ఇది సెవెన్ మల్టిపుల్ సెవెన్ వన్ సా సెవెన్ టూ సా సెవెన్ త్రీ సా ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ వన్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ వన్ థర్టీ టూ ఇవి ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు యూజ్ అవుతాయి ఓకేనా సో ప్రతిసారి పయాస్కర్ వేసి క్యాల్కులేట్ చేయకుండా ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ రేడియస్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ చేయకుండా గుర్తుపెట్టుకుంటే డైరెక్ట్గా తీసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి రేడియస్ ఫోర్టీన్ ఉంది రేడియస్ ఫోర్టీన్ ఉందంటే ఏరియా ఎంత వస్తుంది మనకి రేడియస్ ఫోర్టీన్ ఉంటే ఏరియా ఎంత సిక్స్ వన్ సిక్స్ వస్తుందా సో టోటల్ నైంటీ బై త్రీ సిక్స్టీ నైంటీ బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ ఏరియా ఎంత సర్కిల్ ఏరియా త్రీ సిక్స్టీనా సారీ సర్కిల్ ఏరియా ఎంత ఉందండి రేడియస్ ఫోర్టీన్ ఉంటే ఏరియా సిక్స్ వన్ సిక్స్ వస్తుంది సో ఇది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది నైన్ వన్ సార్ నైన్ నైన్ వన్ సార్ నైన్ ఫోర్ సారా వన్ బై ఫోరా వన్ బై ఫోర్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది వాల్యూ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవుతుందా సో ఫోర్ వన్ సార్ ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ఫోర్ ఫోర్ సార్ ఇక్కడ వాల్యూ టూ వన్ సార్ టూ సెవెన్ సార్ ఫోర్టీన్ సెవెన్ సార్ నైంటీ ఎయిట్ సో రిజల్ట్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఒక చాపం అంటే ఒక షేడ్ చేయబడిన ప్రదేశం ఏరియా ఫిఫ్టీ ఫోర్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చింది అలాంటి ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ సిక్స్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ప్లస్ టూ ట్వంటీ టూ టూ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది టూ ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇవనేది మీకు ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అంటే ఒక టేబుల్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ ఇవి సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ టూకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ టూకి ఎంత టూ ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అనేది అవుతుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ కాంబినేషన్ ఓకే